。时隔三千年，阎王再次降临人间，发现城市里到处高楼耸立，人们进出大楼只要站在门口，门就会自动打开。除此之外，他还发现每个人家里都有一口井，不禁感叹现代社会真是方便，就连喝的水都是蓝色的。原来阎王在地狱里工作了千年，终于可以以人类的身份重返人间。可当他来到地狱与人间的交界处时，门后的景象却让他大为震惊。河里流淌的不是鲜血，而是潺潺的流水；耳边响起的不是哀嚎，而是虫鸣鸟叫。原本用来蒸煮亡灵的锅早已经凉透，本该装着尸骨的石臼也装满了雨水。而管理这里的新阎王也不见了踪影。想到没有阎王的审判，他将无法转世为人。一股怒火直冲头顶，可突然，空间一阵扭曲。一条裂缝凭空出现，随即降下一道金光，将他全身笼罩。来自天庭的玉帝对他下达了指令，找回新上任的阎王，并且将这里恢复原样。可男主听完只是冷冷一笑，又想让我收拾烂摊子？难道你忘了我已经不是你的属下了吗？所以别用命令的口气跟我说话。随即大喝一声，一股恐怖的能量爆发而出，将那道金光尽数弹开。眼看男主不愿接受命令，虚空中的裂缝开始缓缓愈合。可就在最后一刻，一只大手直接挡住了洞口。只见男主露出一个脑袋，他轻叹一口气。我也没说不去啊，现在只有将他找回来，我才能真正进入轮回。不过他必须为此付出代价。说罢，便带着小助手一起钻进了裂缝。当他再次出现，已经来到了人间。可刚一降落，眼前的场景再次让他大为震惊。周围弥漫的硝烟和时刻响起的哀嚎，仿佛这里才是真正的地狱。而那些本该待在地狱的亡灵，此刻却在人间四处游荡。就在这时，耳边传来了一个小女孩的哭声。一只亡灵张开血盆大口，就要将女孩撕碎。可下一秒，一个身影出现，狠狠一拳，亡灵便倒飞了出去。刺鼻的血腥味很快便将周围的亡灵吸引了过来。原来，在这个世界，人类死亡后就会变成亡灵。他们在接受完阎王的审判后，需要在十八层地狱还清生前犯下的罪孽，受到惩罚并且悔改的灵魂才能重新进入轮回。可现在，这些亡灵都变成了行尸走肉，见人就咬。只见阎王大喝一声：“你们居然敢在我的面前放肆！”然而，周围的亡灵仍是蜂拥朝他袭去。无奈，阎王轻叹一口气，随即左手一拳，再一个转身飞踢，凡是靠近的亡灵都被他轻松斩杀。看着眼前散发出无限恐惧的男人，所有的亡灵都露出了惊恐的表情。可突然，一道寒光袭来，显而又显，与阎王擦身而过。而在火光处，一个身影缓缓出现。周围的亡灵竟然主动让开道路，看来他就是这群亡灵的首领。只见首领二话不说，便朝着阎王疯狂袭去。感受到一股浓郁的血腥之气，阎王知道这家伙和其他亡灵有所不同，可又疑惑他们为什么要猎杀人类？难道是为了吸收生气，让自己进入轮回吗？但仔细想想，这应该不可能。这可是地狱的境界。知道这件事的也只有他和现任阎王。想到这里，只见男主眼神一凝，一股恐怖的杀意散发而出，抬手便接住了袭来的武器。下一秒，一个闪身出现在首领身前，一拳轰出，一股恐怖的火焰贯穿首领的身体，就让这业火将你的罪孽全部焚尽吧。随着轰隆一声巨响，首领整个身体倒飞了出去。阎王缓缓走到他的身前，回答我：“你为什么要杀人？”可很明显，这只亡灵早已失去了理智。他再次爬起身，张牙舞爪朝着阎王袭去。可迎接他的却是更加恐怖的火焰。随着业火将周围的一切笼罩，亡灵身上的罪孽尽数被燃烧。待火焰散去，阎王潇洒地站在月光之下，而亡灵们尽数跪倒在他的脚下，瑟瑟发抖。看来你们都已经清醒了。说罢，便开始对他们进行审判。凡伤人者处两千年刑罚，杀人者处一万年刑罚。随即，阎王单手一挥，虚空便被他。撕开了一道口，一个被绿色包裹的世界浮现在眼前。正当亡灵们疑惑铁刺山为什么到处是树木的时候，耳边传来了阎王的声音：“用手将这里的绿色全部清理干净。”说着，一脚将他们踹进了树林。不等亡灵们反应过来，空间裂缝便恢复如初。此时，助手小黑不禁疑惑：那几个逃跑的亡灵要怎么处理？阎王听到还有漏网之鱼，神情顿时紧张了起来。他们往哪个方向跑了？在得知还有一部分亡灵趁乱逃跑后，阎王循着他们的踪迹来到了学校。此时，几名幸存者被亡灵困在了教学楼里。窒息作为猎魔团的成员之一，虽然现在的他还没有获得异能，但仍是不顾自身危险保护着学生向天台撤退。可对于窒息的舍身，学生们并不领情，甚至还质疑窒息是否有能力保护他们。就在他们撤往天台的时候，女生被身后的亡灵抓住了大腿，眼看亡灵张开血盆大口就要咬向他，窒息却用自己的身体挡下了亡灵的撕咬，然后转身一脚将亡灵踹飞。正当他想要安慰女生没事的时候，女生却一把拍开他的手，对着他就是一顿怒骂：“没用的猎魔人，害得我差点死掉。”可窒息听到这话，并没有放在心上，心地善良的他关心的只是他们有没有受伤。片刻后，窒息掏出信号枪，向空中发射了救援信号。他微笑着安慰众人：“不用担心，很快就会有人来救他们。”可此时的学生却开始冷嘲热讽起来：“像我们这样的精英，要是死了，一万个你都赔不起。要是我爸知道我受伤了，那他……”话还没有说完，突然就被一个声音打断：“你们太没有礼貌了。”当看到有个陌生人出现在面前。女生开口就大骂：“你是什么东西？居然敢这样和我说话！”阎王听完并没有生气，如实说出自己是退休的阎罗王。可这话传到众人耳中，却被他们当成了疯子。领头的男生质问他为什么出现在这
，等他们的父母死后再好好教训。而这边看到阎王对着空气自言自语，领头的男生顿时火冒三丈，抓起阎王的衣领就想要动手。窒息见状，连忙上前阻拦，可却被男生一把推开。与此同时，窒息被咬的伤口也开始发生感染。而这边看清女孩的面容之后，阎王也为之一愣，这个人类怎么看起来有点眼熟？同时，男生感觉自己被一个傻子无视，抓着阎王就开始疯狂咆哮：“狗砸碎，你知道我们有多可怕吗？就算是我爸去到地狱，阎王看了都要跪地求饶。”此话一出，差点就让阎王憋出内伤。他强忍表情，尽量不让自己笑出声音，可这副样子却把男生惹急了，抬手就要暴揍眼前这个不知死活的家伙。反正就算打死了他的爸爸，也会帮他解决。随着轰隆一声，地拳狠狠砸向阎王的身上。然而，并没有想象中的画面，因为此时窒息竟用自己的身体为阎王挡下了攻击。他微笑着问阎王：“为什么傻傻的站着不躲开？”可他自己却在这一拳下身受重伤。不过他并没有挪动半步，仍是将阎王护在身后。见此情形，男生恼羞成怒，从口袋掏出小刀就要杀了他们。可随着一道闪电落下，阎王单手抓住了袭来的手臂，只听咔嚓一声，一股恐怖的杀意从阎王的身上散发而出。男生手上的小刀应声掉落。就在他想要再说些什么的时候，阎王仅仅只是一个眼神，就吓得他将想说的话咽回了肚子。可嚣张惯了的男生又怎会轻易罢休？他挣扎着从阎王手上摆脱出来，嘴上还是不断的破口大骂：“我要告诉我爸爸，让他杀了你们，然后将你的尸体丢到坟墓里喂亡灵。”看到他一副死不悔改的样子，阎王无奈的轻叹一口气。看来现在说什么都没有用，于是弯下身从地上捡起一根树枝。自古以来，罪人只有通过挨打才能醒悟过来。说罢，一鞭子抽在男生的屁股上，就让我来替你父母好好教育你吧。随着哇啦一声从男生的口中传出，从小到大他还是第一次被人这样对待。他捂着屁股不可置信的看向阎王，还想说些什么，可阎王没有给他任何狡辩的机会，接连十下狠狠抽在他的屁股上，痛的男生大声哭着喊爸爸。看到这一幕，身旁的两人吓得直打哆嗦。现在你知道痛苦的滋味了，好好反思自己，不然以后你还会受到阎王的惩罚。说罢便将小木棍收进了怀里。可突然。一旁的女生尖叫起来，楼下的亡灵正顺着墙壁向天台爬来，所有人都以为自己这次要在劫难逃。女生的泪水哇啦一声就涌了出来，眼看亡灵马上就要爬上天台，这时窒息再一次站到他们身前：“我来为你们争取时间，你们找机会赶紧跑下楼。”看到这一幕，阎王愣了一下，对这个女孩不禁产生了浓厚的兴趣。他们如此对待你，可你为什么没有生气，反而还不顾自己的生命保护他们？怎料话音刚落，窒息一掌劈在他的头上：“小朋友。”就你这个年纪而言，你的话太多了。说罢，便转身迎向了蜂拥而上的亡灵，口中还不忘叮嘱阎王赶紧往楼下跑。阎王只感到一阵无奈，这样执着的人他还是第一次见。不过既然他在这里，又怎么可能让女孩死掉？只见一股火焰在他的手掌冉冉升起。可就在他准备一拳解决这群小卡拉米的时候，砰的一声，天台的大门被逃跑的几人从里面锁住，并且里面还不断传出几人的嘲笑。这一做法彻底惹怒了阎王，他朝着小黑轻声说了一句，下一秒小黑的身影便从原地消失。而这边窒息正和亡灵们缠斗在一起，可突然，一只亡灵朝着阎王扑去，窒息奋力挣脱包围，再次挡在阎王身前。下一秒，恐惧的亡灵犹如恶鬼扑向窒息，开始疯狂的撕咬。这一刻，阎王陷入了一。你明明已经身受重伤，可为什么你还要这样做？然而窒息依然露出了天使般的笑容，保护人民不需要任何的理由。阎王愣在了原地，此刻他想到了失踪的人，还有那些不断死去的无辜之人。如果这就是天道的规则，那么从现在开始就由我来将他彻底改写。说罢，他抱起窒息，穿梭在亡灵群中，顷刻间所有的亡灵化为了飞灰。阎王微笑着看向窒息，我决定了，从今以后你就是我的新员工，未来不仅能够拿到丰厚的薪水，而且下辈子还能转世成为领主的女儿。然而此刻窒息却神色黯淡。他知道自己已经命不久矣，这的确是份好工作。不过看来我们得下辈子再见了。阎王听完却大笑一声，随即从脑后抽出一条红线，口中喃喃一句地狱现行。只见一道亮光洞穿天地，将两人拉入了一个未知的世界，而这里正是由阎王自己创造的第一地狱。看着周围梦幻般的场景，窒息愣住。而他原本重伤的身体也渐渐恢复如初，他不可置信地看向阎王：“你究竟是什么人？”阎王只是嘿嘿一笑：“欢迎来到我的世界，我是来自地狱最伟大的阎王，你可以叫我阎罗。”窒息彻底震惊了，原来他真的是地狱里的阎王。与此同时，阎罗走到窒息身旁，将红线绑在他的手腕上：“从今往后，你将和神明一样，不会变老，也不会死亡。”此话一出，顿时把窒息高兴坏了。然而，这些话其实都是阎王的谎言。正当窒息疑惑这根红绳是什么的时候，天空突发一。一条裂缝突然出现在虚空当中，来不及解释，阎王一把抓住窒息的手，这叫命运之弦。如果没有他，你将无法活下去，而我也会不复存在。不久后，阎王来到了城市，他学着样子向大楼走去。可突然，身后有人想要将他叫住，然而来不及反应，他直接撞在了玻璃上。从来没有见过这种透明的东西，阎王的脸上写满了尴尬。但他怎么说也是主宰地狱的阎王，面子可不能丢，最后只能强行将十三桩到底。只见整块玻璃应声碎裂，把周围的目光都吸引了过来。同时，他的口中还不断呼喊着：“把罪人给我
刚才发生的一切犹如一场梦境，竟让他有些分不清现实。直到看见手上绑着的那根红绳，这才彻底反应过来。一想到那个男人真的是地狱里的阎王，浑身便不自觉地颤抖起来。周围的同事还以为他脑子出了问题。待所有事情处理完毕，窒息挥手向同事告别。回家路上，他再次想到了今天发生的事情，那根命运之弦究竟有什么作用？突然，身边传来一个声音：“看来你和阎王契约成功了！”顿时把窒息吓得尖叫起来。司机赶忙回头询问发生什么事，窒息只能尴尬的找个理由搪塞过去，然后小声询问：“你究竟是谁？”一番了解过后，这才得知小黑是阎王的助手。你不是应该和阎王待在一起吗？他人去哪里了？小黑得意一笑：“阎罗大人去惩罚那群学生了，应该很快就能处理完毕。”此话一出，再次把窒息吓得冷汗直冒。想到阎王之前的行为，他赶紧让司机掉头前往猎魔者协会。突如其来的声音把所有人都吓了一跳，纷纷以为有亡灵入侵协会。守卫们蜂拥而上，将阎王团团包围。然而阎王却不明所以，仍是自顾自的往里走。刚才这一幕也被楼上的美女尽收眼底。不过看清来人的面目后，他却露出了意味深长的笑容。阎罗大人，您还是一如既往的精力充沛呢。阎王一个纵身跳到美女身前，感觉到一股熟悉的气息。阎王仔细的端详起来，然而最后仍是没能想起他是谁。美女只能强眼尴尬，边笑边说：“阎罗大人还是老样子，总是记不住别人的长相。那么就让我重新介绍一下，我叫白雨，也是在地狱里。”话还没有说完，就被楼下的一道声音打断。只见之前那个男生正带着保镖朝外走去。阎王脸色骤变，终于找到你了，小混蛋！就在阎王准备跳下去好好教训一番时，白雨却拉住了他：“你就不能听我把话说完再行动吗？难道惩罚罪恶真的那么重要吗？”阎王只是冷声回答：“重要。如果连阎王都不去审判罪恶，那么善良的人将会遭受无限的痛苦。”听到这番话，白雨愣住了。下一秒，阎王的身影从原地消失，瞬间出现在男孩身前。男生惊恐地看向眼前的男人：“我明明把门锁死，你为什么还活着？”阎王只是嘿嘿一笑，从怀中掏出了那根小木棍。如果你还不反省自己的行为，那你将继续受到阎王的审判。此话一出，顿时把男生吓瘫在地上。而这时，反应过来的守卫再次冲向阎王。突然，一个声音从楼上响起。只见白羽摆了摆手，不用管他。他不是敌人。听到这话，守卫们纷纷散去。没想到这群人竟然这么听他的话。看来他是一个好领导。不过他究竟是谁呢？就在阎王愣神的片刻，男生趁机一溜烟朝着门外逃跑，口中还不断大喊：“给我拦住他！”只见一名彪形大汉拦住阎王的去路。他奉劝阎王不要多管闲事。那孩子是 H 国三大财团强盛集团的三公子。若是他真的出了问题，你一定不会有好下场。阎王轻笑一声，拍了拍他的肩膀：“如果你以为拥有权力就可以犯罪之后不受到惩罚，那得先问问我这个阎王答不答应。”看着眼前一心只想将他拦堵的保镖，阎王不再理会，径直朝着男生逃跑的方向走去。可这却彻底惹怒了保镖。只见他双手扯开衣服，全身的肌肉全部化为了钢铁，这就是他的异能铁拳。随即便朝着阎王疯狂袭去。可阎王丝毫没有想要躲避的意思，顿时他的拳头轰击在自己身上。看着阎王被自己一拳轰飞，保镖露出了得意的笑容。然而此时楼上却传来了白羽同情的声音：“这下你惨！”正当保镖还在疑惑的时候，阎王的身影早已来到他的身后，一拳轰出，那钢铁铸成的身躯都被震得颤抖起。此刻，保镖怎么也没想到，自己如此猛烈的攻击，竟对他造成不了丝毫伤害。他挥舞着拳头，再次朝着阎王袭去。可这一次，阎王只用一只手便轻松化解了他所有的攻击。这就是你全部的实力吗？看来是我高看了人类的能力。说罢，直接一脚将他踢飞。接下来就由我来对你进行审判，犯殴打罪。未来三个月，你将无法抬头做人。感受到阎王身上那不容置疑的威压，这一刻，保镖彻底放弃了抵抗。眼前的男人，不论是速度还是力量，远远不是人类能够比拟的。只见阎王纵身一跃，然后一拳狠狠砸在保镖的头上。保镖那坚硬的头颅就这样嵌入了地面。看完这场精彩的战斗，白羽不禁感叹：阎罗大人的身姿依旧如此帅气，不过他的力量似乎变弱了不少。与此同时，阎王转头看向白羽：“你是不是应该解释一下为什么人类会拥有异能？”对此，白羽并没有感到意外，只是摆摆手表示这有什么奇怪。亡灵入侵人界已经二十多年，人类也是被逼无奈的。毕竟和亡灵相比，人类还是太弱小。亡灵在地狱里不仅要遭受各种妖物的袭击。还得接受各种严酷的刑罚，所以他们的力量远超人类。而为了抵抗他们，人类不得不向一些已经悔改的亡灵借取力量。当然，也有一些像保镖一样走错路的异能者。听完白羽的解释，阎王整个人都猛在了原地，他的 CPU 差点就要爆废。就在这时，小黑和窒息也姗姗来迟。刚一见面，白羽便兴奋地上前打招呼，却把一旁的阎王吓得大喊出声：“你们竟然认识！”小黑顿时就明白过来，看来阎罗大人还是没有认出你。同时，白羽也注意到了墙角的窒息，得知他和阎王签订了契约，顿时向他投去了同情的目光。阎王却表示不。这明明就是一份很好的工作，你不要误导我的新员工。说罢，便让白羽重新介绍自己。原来白羽是十二帝之之一的宠，也是现任阎王的助手。片刻后，白羽带着阎王来到休息室，详细讲起了他所了解的情况。原来，当他某天突然醒来的时候，就发现自己已经来到了人间，而地狱究竟发生了什么，他也不太清楚。本以为能够轻
，或许能对您有所帮助。不愧是地狱里最出色的助手，你有没有想过成为我的新员工呢？看到白羽提供的情报，阎王又打起了白羽的主意，只可惜最后还是被白羽无情拒绝。他询问阎王怎么没有看到窒息的身影，阎王只是淡淡的回答，他有一个小任务需要执行。原来就在十分钟前，阎王将那根审判一切屁股的小木棍交给了窒息。既然那个家伙差点害死的人是你，那还得由你来对他进行审判。而此时，窒息挥舞着木棍追着男生满街跑，口中还不断呼喊着阎王教他的咒语“燃烧吧罪人”。他的声音顿时把周围人的目光都吸引了过来。直到这一刻，他才知道为什么白羽会向他投去同情的目光。可突然，转角处和一个人影撞了个满，正是他的领头上司。不是让你好好回家休息吗？你为什么出现在这里？窒息连连弯腰道歉，可不等他反应，上司却一把将他拽到身旁。不远处，一个诡异的身影缓缓靠近。这只浑身散发着诡异气息的亡灵，所到之处便是人间炼狱。然而，他却只是一只巡逻的小兵，可为了追寻到他的踪迹，女人却花了整整一个月的时间。当再次看到他的身影，前辈一把将窒息拉到了身旁。这一次，绝对不能再让他跑掉。他吩咐窒息，接下来一切听从指挥。可这时，异变突发。只见亡灵左看右望，在一个角落里发现了躲藏起来的男生。眼看情形不对，前辈一个飞驰朝着男生的方向跑去，可最后还是晚了一步。就在男生快要命丧当场的时候，一个身影将男生护在了身下。只见窒息以出乎意料的速度将他救下，可这却彻底激怒了这只亡灵，他抬手就要将两人碾碎。前辈纵身一跃，险而又险挡下了他的攻击，随即发动异能烙印书生，一把巨锤狠狠砸下。亡灵的身体瞬间被拍飞了出去，然而他却小看了这只亡灵的实力。就在他转身吩咐窒息赶紧撤离的时候，下一秒亡灵已经出现在他的身前，一掌拍下，前辈根本来不及反应，只能抬手勉强抵挡。随之两人的战斗一触即发，可突然亡灵发动异能，一股能量将前辈的身体控制在空中，他的力量竟一时间无法施展。与此同时，一对符翼赫然出现在亡灵身后，他的速度和力量再次暴涨，瞬间前辈就被打得毫无还手之力。就在亡灵准备发动最后一击的时候，窒息的身影突然出现，一记。顶膝狠狠踢在亡灵的头上，看到窒息竟然跑了回来，前辈立刻破口大骂：“你这个笨蛋！”这种级别的亡灵，就算是二级猎魔者也不是他对手。可窒息并没有理会，他再次朝着亡灵袭去。前辈放心，我已经找到支援了。随即一脚将亡灵狠狠踹飞。而此刻那只亡灵竟完全不是窒息的对手，窒息也没想到自己的力量竟然变得如此强大，看来应该是和阎王契约的原因吧。眼看不是对手，亡灵随即发动大招，下一秒他的身体进入隐身状态。局势随之也发生逆转，丢失了目标，窒息只能站在原地被动挨打。见形势越来越不妙，前辈再次发动烙印书生的能力。凡是被他击中过一次的对手，他都能清楚感知到对方的位置，于是便当起了窒息的眼睛。在两人默契的配合下，无论是从哪个方向发起的进攻，全都被窒息轻松化解。就这样，局势再次发生逆转，而那只亡灵则变成了挨打的一方。可所有人不知道的是，不远处的屋顶上，一个人正饶有兴致的看着下面发生的一切。他正是这只亡灵的首领全宇智。只见他口中喃喃：“照这样下去，他要是死了就太可惜了。再怎么说，隐身可是一个罕见的能力。”说罢，一个纵身跳下屋顶，开口就让窒息放了这只亡灵。当看清来人的面目，前辈大胆不妙，直接一招轰在全宇智的头上，并且大喊让窒息赶紧逃跑，千万不要回头，因为只有他知道这人究竟有多恐怖。可话音刚落，一只大手便洞穿了他的心脏。全宇智像扔垃圾一样将前辈的身体甩开，脸上还露出了满是讥讽的笑容，眼睁睁看着敬爱的前辈死在面前，应该不好受吧？不过这和你又有什么关系呢？毕竟像你们这种自私又懦弱的物种，逃跑才是你们的天性。说罢，全宇智的手上浮现几道符咒，一阵猛烈的狂风朝着前辈的身体袭去。全宇智本以为能再次看到人性的丑恶，没想到窒息却不顾自己的安危，将前辈的身体死死护在身下，任凭狂风在自己的身上无情肆虐。看到这一幕，全宇智彻底愣住，他不明白为什么这个时代还会有这样的人存在。恼羞成怒的他大声质问：“他明明已经无药可救，但你为什么还要护着他？”你这样的人就不应该存在。然而此时，窒息依旧露出了灿烂的笑容。第一，救人是不需要任何理由的；第二，你现在已经犯罪，而你将受到严酷的惩罚。话音刚落，一个身影缓缓出现。只见阎王浑身散发出骇人的气息，一脚踏出，全宇智只感觉一股窒息席卷全身。一个失去孩子的妇人来到地狱，阎王问他为何而来，妇人回答：他的孩子被残暴的君王害死，希望阎王惩罚那个让人民陷入战乱的暴君。然而阎王却将妇人打入了十八层地狱，因为只有他知道，战乱虽然是君王引起，但他的孩。孩子却是由于饥饿被妇人亲口吃掉，所以当主宰地狱的阎王降临人间，一切罪恶都将受到应有的惩罚。在感受到阎王身上那股恐怖的气息后，全宇智拽着符纸的手竟不自觉地颤抖起来，可阎王却轻描淡写从他的身边走，随手一挥，虚空被撕开一道裂缝，前辈和窒息的身影下一秒便置身于第一地狱之中。只见阎王头也不回地轻声一句：“不用担心，我就在这里。”说完，啪嗒一声，地狱之门再次关闭。这一系列的举动让阎王感觉自己简直是帅呆了。怎料还没爽够，小黑就突然出现。
他大骂阎王就是个笨蛋，你忘记自己来这里是干什么的吗？被自己的部下不留情面的鄙视，阎王气得只想将他送回地狱里拉磨。宣玉志看着两人不顾自己争吵而起，刚才紧张的心情突然就消失的无影无踪。本以为是自己多虑，没想到下一秒，一只拳头狠狠砸在他的脸上。只见阎王大喝一声：“谁让你呼吸的，简直是浪费空气！”反应过来的宣玉志掏出符文就想反抗。猛烈的狂风朝着阎王袭去，这却彻底激怒了阎王。地狱之火在他的手上熊熊燃起，下一秒化为一只火凤，将袭来的狂风尽数抵挡。感觉到情况不妙，玄宇志掏出八道符文，随即施展道家八门之术，想要借此抵挡这恐怖的火焰。可此时阎王却纵身一跃，携带着整个天地的大道之力，一拳轰下，无尽火焰朝着玄宇志袭去。玄宇志此刻毫无抵抗之力，瞬间就被轰飞了出去。看着火焰中缓缓走出的男人，玄宇志只感觉浑身都在被烈焰灼烧，就连他的灵魂都快要融化。仿佛回到了那个不见天日的深渊地狱，这股力量根本不是一只亡灵能够拥有。眼前的男人究竟是何方神圣？阎王不急不缓地走到他的身前，正想给他下达最后的审判，这时小黑再次出现，他提醒阎王，地狱中的时间和人间可是不一样的，若是待太久，可能会永远回不来。阎王一脸尴尬，自己这笔算是白装了。不过幸好小黑机智，提前将他们送往了安全之地，这才逃过了一劫。与此同时，趁着阎王放松的片刻，玄宇志龟缩在一旁，想要借机逃跑。心中想着，等他重新归来，一定要好好报复这群人。可就在这时，一个声音悠悠响起：“你想要去哪里？”这一刻，全宇智彻底放弃了逃跑的念头，一个劲的求饶：“我只是犯了一个小小的错误，况且他们并没有死掉，所以请原谅我吧。我以后再也不会伤害任何人了。”听到这话，阎王的神情却突然严肃起来。他并没有给出任何答复，反而讲起了一个故事。于是便有了开头的一幕：罪人都是一样的，每当你们感觉处境不妙，便会很自然的说谎。正如你们在伤害他人时没有丝毫犹豫，但却在受到伤害时会不断狡辩。而我创建地狱，为的就是惩罚你们这些罪恶之人。听到这里，全宇智彻底陷入了绝望。原来这人竟然是地狱之主阎罗王，然而他却没有丝毫悔改的意思，再次掏出八道符文，猛烈的狂风化作一条恶龙，朝着阎王的方向疯狂袭去。阎王轻叹一口气，不知悔改的家伙，于是下达。最后的审判，罪人全宇智，犯杀人罪人不知悔改，叛魂飞魄散，永世不入轮回。说罢，他手上的木棍化为一柄火焰巨剑，一剑斩下地狱之火，贯穿天地。玄宇智的身体和灵魂就此消散在世间。不久后，阎王来到了窒息家里，发现每个人的家里都有一口井，不禁感叹现代社会真方便。于是毫不犹豫打了一杯喝进嘴里，绵密的口感加上一点点淡香，让他赞不绝口。只是令他好奇的是，这水竟然是蓝色的。就在刚才，阎王击败玄宇智，便直接来到了窒息的家中，全然不把自己当外人，还让窒息不要拘束。看到阎王这副厚脸皮的样子，窒息只感到一阵无奈，这明明是自己家。怎么反倒他成了客人一样？于是出言询问阎王，不是和白羽很熟吗？为什么不去他那里住呢？阎王却轻描淡写的表示，他其实和白羽也不怎么熟，况且住在下属家里，被传出去多丢脸。听到这话，窒息气得只想给他一个大逼斗，也不知道阎王这个样子是不是故意装出来的，索性答应帮他在附近找一间新房子。可阎王一听，当场就不乐意，不过仍是装出一副无辜的样子。既然你觉得我在这里会让你感到不舒服，那我就只能去外面惩罚那些罪人了。此时，窒息想到了阎王之前的种种行为，于是果断将他拦了下来。阎王却摆出一副嫉恶如仇的样子，口中。还不断重复着罪人必须要受到惩罚。为了成功说服阎王不要乱来，窒息打了个比方：若是一个年龄很大的老奶奶在路上随手丢了一个垃圾，那你会怎么做呢？阎王毫不犹豫的回答：那就将他烧死。一听这话，窒息便和阎王争论起来：你这个人怎么一点人情味都没有？他做的又不是十恶不赦的坏事，你怎么可以这样对他？然而阎王却固执的认为，犯错误的人不应该因为年龄不同而区别对待。顿时两人因为这个比喻吵得不可开交。看着他们手舞足蹈的样子，小黑像看猫狗大战一样乐此不疲。他递给窒息一杯水，让他休息一会再战。此时。窒息只能感叹自己和阎王根本就没有办法沟通。正当他准备将水一口喝下的时候，却意外发现杯子中的水竟然是蓝色的，而且还不是一般的蓝，一股不妙的感觉涌上心头。他连忙打断仍在较真的阎王，询问他这水是从哪里来的。当得知这水是从家里面的井里装的时候，窒息顿时冷汗直冒。他的家里明明就没有井了，可阎王还在感叹现代社会真方便，每家每户都有一口井。这时窒息才彻底反应过来，他急忙跑到厕所询问：“你们说的井是这个吗？”阎王竖起大拇哥夸赞窒息真聪明。听到这个回答，窒息差点当场去世。他手舞足蹈，赶忙向阎王解释。得知事情的真相，阎王彻底麻木了，连三百年前的隔夜饭都差点吐出来。片刻后，生无可恋的阎王蜷缩在角落里哭泣，泪水已经不能表达他此刻痛苦的心情。就在这时，窒息递给他一瓶矿泉水，然后微笑的让阎王留下。等你能够照顾自己的时候，你再离开吧。但是工资必须要翻倍。看着窒息转身的背影。一股莫名的亲切感涌上阎王心头，一个熟悉的身影慢慢浮现在他的脑海。我希望来世能够成为一个人类。这一刻，阎王愣住，他站起身，一把抓住窒息的手。你是女神康宁的转世吗？窒息一时间有些摸不着头脑。正当他想要询问什么意思的时候，
一旁的小黑无奈的轻叹一口气，又开始：“阎罗大人，你总是记不住别人的长相，怎么能把窒息巫认为是康灵女神呢？他们长得完全就不一样。”但阎王仍是肯定的表示，窒息就是康灵。眼看说不通，小黑直接一肉球砸在阎王的脸上，希望阎王能够清醒一点。窒息就是窒息，康灵就是康灵。看到阎王对自己格外关注，窒息的小脸瞬间微红。虽然阎罗这家伙看起来不怎么靠谱，但没想到他也有温柔的一面。与此同时，在世界的某处，原本被阎罗烧得魂飞魄散的全宇智，此刻却跪倒在地上。我的分身已经消失了，并且感受到了灵魂被撕裂的感觉。这一定是来自地狱之火的焚烧。看来阎罗已经降临了。说话之人正是全宇智的主身，而在他前方，一个硕大的身影端坐在王椅上，正是消失已久的现任阎王大胡子。全宇智走上前，希望阎王赐予他更强大的亡灵，这样他就能彻底打败现在的阎罗。然而下一秒，一团白色火球直接将他包围。傲慢的家伙，阎罗的大名也是你能直呼的吗？只见大胡子犹如捏死一只蚂蚁，全宇智瞬间化为了灰烬，随后轻叹一句：“看来在阎罗找回所有力量之前，我们得将计划提前了。”两大阎王的战役终于要打响，一个主宰地狱千年却只想成为人类，另一个则一心只想逆天改命扭转世界。他们之间究竟谁才是真正的地狱之主呢？夜晚，酒足饭饱的阎罗躺在床上，不禁感叹人间的食物真是太美味了，即使是天上的神仙也会羡慕不已。看到阎罗大人对人间的生活如此向往，窒息内悬着的心总算是放心不少。今天发生了太多的事情，每一件都超乎了他的想象。不禁让他产生了一个疑惑：如果和阎罗大人一起工作，那他就能看到已经死去的人吗？阎王疑惑了，他不明白为什么人类总是执着于见到已经死去的人。窒息的眼神暗淡下，当初因为没有能力保护好父母，他希望能够重新见到父母，跟他们说声对不起。然而此时小黑却打断了他的话。作为一个人类，怎么可能再次见到已经死去的人呢？不过阎罗却并不这样想，他直接一掌将小黑劈晕了过去。他知道窒息总是不顾自身安危，拼死保护他人，为的就是不让同样的悲剧发生在别人身上。他果断答应了窒息的请求。如果你能帮助我找到失踪的大胡子，那我就让你再次见到你的父母。此话一出，窒息直接扑到了阎王的身上。此刻的激动已经无以言表，只是一个劲的让阎王保证绝不反悔。与此同时，世界的某处，阎王大胡子召见了建筑局右京，命令他召集分散在人间的十二地支，在阎罗找回真正的力量之前。他必须加快进。次日，白羽向窒息询问阎罗大人的情况，可电话刚刚接通，便听到阎王和一只小狗吵架的声音。听到阎罗的状态不错，白羽向窒息说明了接下来的安排。片刻后，窒息带着阎罗换上了一身现代人的衣服，随后来到了约定的地点。阎罗从口袋中掏出一张字条，上面写满了密密麻麻的符号。窒息看后不禁疑惑，这纸张看上去根本不像人间的东西。阎罗却满不在意的回答：“那是他从地狱生死簿上随手撕下来的，人类看不懂很正常。”窒息瞬间无语，抓起阎罗的衣领就是一顿臭骂。阎王摆摆手向窒息解释上面的内容。原来十二地支离开地狱后，逐渐适应了人间的生活，甚至有些还成为了家喻户晓的明星。而其中之一的海珠今天正好会在这里出现。与此同时，一个面容消瘦的女子急冲冲地跑到卫生间，原因竟只是因为偷吃了一块面包。经纪人强行要求她全都吐出来。她正是被称为十二地支之一的海珠白玉，她无力地支撑在洗手台上，眼神中写满了暗淡与苍白。而另一边，经纪人刚挂断电话，便责骂起白月像猪一样只知道吃，还不断讨论如何继续从她身上压榨更多价值。直到看见白月回来，这才换了张嘴脸，悻悻地带着众人离开吃饭。白月刚想开口让他们帮忙带点吃的，不曾想经纪人马上便回头破口大骂起来。他面露凶色，质问白月吃那么多要怎么拍摄，白月只能黯然地低下头。此时，男人一把将白月拉到一旁，再次对她进行了一顿洗脑。你忘了我们第一次见。见面的时候的场景吗？当初你流落街头，是我们给了你衣服和食物，所以你要好好珍惜这来之不易的生活。毕竟我们都把你当成了家人。当听到家人的时候，白月原本暗淡的眼神瞬间就有了光芒，她将之前受到的对待全都抛到了脑后，对生活再一次充满了希望。而这边男人 PUA 完，便留下白月独自一人。转头就嘲笑白月这傻子真好骗。众人走后，白月仍沉浸在虚假的谎言当中。没有亲人的他，心中一直对家人充满了憧憬。而就在这时，一个身材魁梧的男人突然出现，他浑身散发黄色的雷电能量，开口便让白月跟他走。阎王大胡子想要召见你，虽然不知道为什么阎王会通过这个男人来传话，但白月还是果断拒绝了男人。他现在只想和家人待在一起。听到白月把人类当成家人，男人感到十分诧异：“你是觉得人类才是你真正的家人吗？”白月没有丝毫迟疑的回答：“当阎王抛弃我们的时候。”是人类救了我，他们给我衣服和食物，所以他们就是我的家人。黄发男子瞬间无语，我听说过海珠很保守，但没想到竟会如此愚蠢。他不再多说什么。既然你这么相信人类，那就让我来测试一下他们。不久后，经纪人有说有笑的往回走，看到他们窒息，连忙上前搭话，想要从他们那里打听白月的消息。然而阎罗却从不按常理出牌，他一把扒开窒息，直接对脸就问男人是不是猪。这把窒息吓得够呛，赶忙让他礼貌一点。然而阎罗却说男人满脸油腻，一看就是猪。此话一出，瞬间激怒了男人，他气急败坏，抬手就要教训阎罗。却发现此
，正想询问发生了什么事，男人却看到白月面前放着一盒饭团，他不问缘由，直接摔在地上，狠狠坦烂，恶狠狠地指责白月就是蜘蛛精的偷吃。白月委屈的泪水瞬间涌出眼眶，但他还是一心想着他们的安危，连忙大喊让他们快跑。可得到的却是男人变本加厉的怒斥，而就在这时，黄发男子的身影骤然出现，浑身散发恐怖的威压，就连空气也变得稀薄。他一把抓住男人的脑袋，将他拎起。现在你该看清人类的卑劣了，就让我来帮你杀了他，终止你那毫无意义的幻想。与此同时，窒息本想趁着男人说话的片刻将其他人转移，不曾想最后还是被发现了。他尴尬的看向阎罗大人，询问接下来怎么办。阎罗轻叹一口气，看来没办法了。保护受害者才是第一位。说罢，背着白月一溜烟朝着门外跑去。见状，窒息忙问还有一个人怎么办？阎罗只是不屑地吐出一句：“不用管他，垃圾就该被丢弃。”就在阎罗背着白月朝着门外逃走后，黄发男子眼看自己的目标被人当面抢走，他的口中暴喝一声，随即朝着阎罗的方向疾驰而去。眼看黄发男子气势汹汹，丝毫没想放过他们的意思。此刻，阎罗的脑海飞转，若是能将白月藏起来。或许能够更好将他解决，可在环顾一周之后，这才发现，在这个人员众多的地方，即使将白月藏起来，可一旦发生战斗，也极有可能会伤及无辜。就在他感到不知所措的时候，黄发男子已然出现在他的身后，一拳狠狠砸下，阎罗险而又险的避开，然而整个地面却瞬间凹陷了下去。此时，黄发男子似乎察觉了阎罗的想法，他将整块地面掀起，然后对准了楼下无辜的人类。既然你只想着逃跑，那我便让你逃无可逃。说罢，手上的巨石便朝着无辜的人类砸去。如此远的距离，阎罗根本来不及做出反应，只能。眼睁睁看着悲剧的发生，可就在这危机时刻，窒息突然出现，他再次用自己的身体挡下了飞来的巨石。与此同时，后知后觉的人们也收到了亡灵入侵的警报，纷纷朝着场外撤离。而这边看到自己的攻击并没有奏效，黄发男子将目标重新转向了阎罗这边。可此刻形势已经发生了逆转，没有了后顾之忧，阎罗便可放手一搏。只见他背着白月从楼上一跃而下，黄发男子见状心中一喜，在地面或许那阎罗没有办法，但在空中你根本避无可避，随即紧随其后，手上泛起阵阵雷光。朝着阎罗猛然砸去，可殊不知这一切都在阎罗的计划当中。虽然他无法躲避，但黄毛亦是如此。随后口中大喝一声，地狱现形，空间瞬间发生扭曲。就这样，三人纷纷落入了阎罗的世界。而那恐怖的一击，阎罗只是轻轻抬手便将其化解。看着眼前这个身形魁梧的男人，阎罗终于想起了此人的来历。可怕的意外，一个伴随着雷电诞生的男人，他的父亲因为抛弃了原来的妻子，娶了另一个女人。在诞下了伊万后，彻底激怒了大主教，于是对伊万种下了诅咒。自此，这个国家纷争四起，血流成河，而血腥与杀戮则成为了伊万的代名词。看着眼前只能用“疯狂”两个字来形容的伊万，阎罗也对他做出了裁决，那就是对人必须受到惩罚。说罢，直接迎向了伊万的一拳。虽然这一拳没能对阎罗造成丝毫伤害，但阎罗知道，以他现在的力量，根本无法将对方治。想到这里，他一脸狰狞的看向身旁的小黑：“把你的力量先借我用一下吧。”然而此刻，小黑却剧烈的反抗，朝着阎罗的头上就来了几十下。疯了吗？难道你不知道使用我的力量会有多么可怕的副作用吗？不过一切都为时已晚，而此时伊万的攻击再次袭来，不过局势已然发生逆转，阎罗的身影如同鬼魅，瞬间消失。下一秒，拳头已经攻击在伊万的头上，转瞬间，伊万便被揍得毫无还手之力。在他的眼中，阎罗的身影如同潜伏深渊地狱的恶鬼，随时能将他一口吞噬。从未感受过如此恐怖的威压，让他对眼前之人产生了怀疑。他真的是人类吗？这一刻，他知道必须动用全力才行。然而，此刻阎罗的身影却丝毫未动，这让伊万以为对方正在准备大招，于是同样开始蓄积能量。殊不知，阎罗这老六趁机又是一拳狠狠轰在伊万脸上。知道自己被戏耍后，伊万气急败坏，他大喊着：“我一定要杀了你！”可话音未落，阎罗的身影却已经来到他的身后。伊万瞬间冷汗直冒，同时阎罗的手上燃起了熊熊火焰，暗红色的地狱之火朝着伊万猛然袭去。在这恐怖的能量之下，伊万身上的皮肤开始寸寸碎裂，但这点能量始终还是不足以将其焚烧殆尽，看来得另寻他法。与此同时，伊万挣脱出了地狱之火的焚烧，而他也终于认出了这人就是执掌地狱的阎王。但伊万毕竟不是一般的亡灵，拥有雷霆之力的他能够召唤闪电消灭一切罪恶。漫天雷劫随之倾泻而下，直接贯穿了阎罗的整个身体。在这一击下，阎罗竟被击飞了出去。看到这一幕，伊万的信心瞬间暴涨。怎么样，被雷电劈中的滋味如何？然而阎罗却邪魅一笑：“这就是你的能力吗？如果仅仅只是这样，那就太可惜了。”看到阎罗仍是毫发无损的站在那里，伊万彻底不淡定。你的异能对亡灵确实能有很大杀伤力，不过对于阎王却起不到任何作用，可伊万偏不信邪，再一次召唤万千雷云疯狂袭向阎罗。但当雷电劈在阎罗的身上时，犹如在给他挠痒，他轻描淡写，随手便破开了雷云。你想知道为什么雷电对我起不了作用吗？那是因为我早就习以为常了。说罢，阎罗抬手指向天空，天地老儿，赶紧让他尝尝什么才是真正的天罚吧。而这边，由于阎罗等人进入地狱空间，商场也逐渐恢复了秩序。在猎魔工会接管现场后，白羽询问窒息是
，所以他肯定是把坏人错当成了家人。不过很快，窒息又信心满满的微笑了起来，因为他相信只要有阎罗大人，坏人就一定会受到应有的惩罚。画面一转，此刻的胖子在看到阎罗和黄发的战斗后，不由得感到一阵庆幸。好在刚才第一时间逃离了他们身边，不然现在自己肯定被轰得连渣都不剩。他一把揪住白月的衣领，将所有的怒火发泄到白月的身上。这里究竟是什么地方？白月愣住了，他可怜兮兮的看向胖子，口中还不断喊着爸爸，这副模样却彻底激怒了胖子。他破口大骂：“你个蠢货，要把我们当成家人到什么时候？要不是因为你，我也不会被带到这里。所以赶紧告诉我怎么离开。”面对胖子的怒火，白月的泪水哗的一下流了下来。他不明白为什么自己是若珍宝的家人，此刻却要这样对他。胖子见状，非但没有停止辱骂，反而开始变本加厉起来。不要再叫我爸爸，因为我从始至终都没把你当做是我的女儿。而这一点，不远处的阎王等了半天都没有得到回应，场面一度陷入了尴尬，气得阎罗画风都变了。你个臭老头，有没有听到我说话呀？然而话音刚落，一道晴天霹雳从天而降，直接劈在了两人身上。在雷霆之力消散之后，阎罗却安然无恙的站在那里，可伊万却被劈得焦头烂额，轰隆一声倒在了地上。解决完这边，阎罗转身就朝着白月走去，吓得胖子连忙掐住白月的脖子作为要挟。可阎罗根本没有把他放在眼里，只是默默的看向白月。为什么你要放任他这样折磨自己？这段时间到底发生了什么事？需要我帮你吗？听到阎罗的声音，白月的情绪虽然稍微平复了些许，但最后他还是没有回答，只是淡淡向阎罗问了句好。可这一举动却让胖子瞬间大惊，他知道这两人之间的关系肯定非同一般，于是慌忙的向阎罗表示，只要放他离开，他就可以让白月跟阎罗走。白月非常听我的话，他一定会照做。那无耻的嘴脸。就连已经倒地的伊万也被气得再次爬了起来。区区一个人类也敢妄言，十二帝之是属于白胡子大人。就这样，为了争夺白月的归属权，两人竟然吵了起来。然而就在这时，许久没有出声的小黑却怒气冲冲地出现在伊万面前。白胡子，难道是他派你来的吗？听到有人竟然直呼阎王的大名，伊万正想怒斥，可在感受到小黑那不断飙升的气势后，他瞬间就认怂。明明只是一个宠物，却拥有如此大的压迫感。这话气得小黑越发生气了，随即准备继续加大威压。这时阎罗却叫停了他，因为对于阎罗来说更。重要的是拯救受害者，他缓步走到胖子面前，放开他，我们还有事要谈。可胖子却不知死活，还想以此要挟。阎罗一把抓住他的手，你再多说一句话，我就拔掉你的舌头，然后将你身上的肥油挤出来做成蜡烛。听到这话，胖子被吓得尿不湿都尿湿了。之后，阎罗随手就将胖子扔了出去，他轻轻抚摸着白月的额头，你想要拥有自己的家人吗？白月娇躯不由一颤，在听到家人的时候，他的心脏仿佛是被一根尖刺狠狠地扎了进去，一股委屈瞬间席卷全身。曾经的他在地狱里没有家人，所以他一直很羡慕过上人类一样的生活。可当他来到人间之后，才发现自己的想法竟然如此愚蠢。他真的好想拥有自己的家人，那和我一起转世投胎吧。下一世就让我来成为你的家人。听到这话，白月原本那哭泣的心灵仿佛照进了一道亮光，所有的黑暗在那光芒的照射下逐渐消融。这一刻，他再也绷不住，所有的委屈随着他的泪水全部宣泄了出来。那我们就这样约定好。白月激动地扑到阎罗的身上，谢谢你，阎罗大人。而就在这一刻，白月的身上迸发出一道耀眼的红光。与此同时，一团火焰化作一条丝线，缓缓汇入阎罗的身体。没想到，在白月敞开心扉之后，原本属于他与白胡子的缘分，却转变成了与阎罗大人的缘分。这一幕，就连小黑都感到无比震惊。随着白月身上的光芒越发强烈，一旁的伊万彻底慌了。他此次的任务就是在阎罗重拾力量之前，将十二地之带回白胡子的身边。然而此刻他担心的事情还是发生了。看着远处和阎罗连结在一起的白月，伊万终于下定了决心，为了白胡子大人，哪怕是同归于尽，他也要阻止这一切。只见一股惊天雷霆从伊万身上涌起，他献祭了全部的寿命，向阎罗发动了最强一击。然而这一幕看到小黑眼中，却只是让他感到一丝可惜。看来他还是不知道成为阎罗大人的手下意味着什么。现在的阎罗已经和白月契约在了一起，也就是说，白月从阎罗大人那里获得了神力。而阎罗大人则从白月那里恢复了神力，并且获得了技能吞噬。下一秒，只见阎罗只是轻轻抬手，整个空间瞬间化为了一只洪水猛兽，那深渊巨口犹如黑洞吞噬着周围的一切。这一刻，伊万犹如坠入了无尽深渊。他终于明白了大胡子为什么会警告他要对阎罗心存敬畏，原来这就是阎罗的真面目。随着伊万的身体彻底消散，阎罗轻吐一句：“解除。”顷刻间，周围的一切恢复如初，整个空间再次陷入了一片安静。小黑，刚才我吞噬的家伙好像是白胡子的手下，等把他消化之后，我就会将他的灵魂。带到地狱里去，你帮我问出一些情报来，我倒要看看白胡子那家伙到底在谋划些什么。说罢，阎罗转身看向一旁瑟瑟发抖的胖子，好了，现在该轮到你了。就这样，阎罗一把抓起了胖子。顿时把胖子吓得尿不湿，再次尿湿了。他不断恳求阎罗再给他一次机会，阎罗并没有理会，而是开口询问白月是如何想的。胖子顿时就像抓住了救命稻草，向白月疯狂磕头求饶。虽说这些年胖子对白月一直都不好，但毕竟相处了这么久，念在这点情谊上，白月最后还是选择了原谅胖子。胖子闻言喜
，那恶人就会专门挑选心软的人欺负。那时所谓的法将成为不法。说罢，阎罗直接将胖子扔了出去。此刻，他的怒气也飙升到了极致。在此，无以阎罗之名对你进行审判，犯言语刻薄，肆意伤害他人罪，判罚赤身攀爬间自杀，在所有棱角被磨平之前不得下山，并且下山之后将打入地狱做成蜡烛。随着一股滔天般的气势爆发而出，胖子再也没有了狡辩的勇气，就这样在无尽的恐惧中接受了审判。完成这一切之后，阎罗再次回到人间，看着一脸疲惫的阎罗大人，窒息，赶忙询问是否一切顺利。阎王并没有细说，只是微微一笑，表示他只是因为审判。消耗了些精力而已。见阎王并不想开口，窒息也没有继续追问，直接塞给了阎罗一块刚买的鲷鱼烧。就这样，两人有说有笑的向家里的方向走去。这一刻，对于阎罗来说，或许这就是他为何要转世为人的原因吧。夜晚，白羽和属下讨论着最近的王者的活动。短短几天，全国就侦测到了五处，并且这些地方拥有一个共同点，那就是都为十二地支的所在地。而且从今天收集到的情报来看。这些王者应该都是白胡子的手下，也就是说，白胡子正在召集十二地支。只是奇怪的是，白胡子为什么要动用武力召集他们？明明只要他开口，十二地支就会主动过去的。除此之外，王者们采取行动的时间点都是在阎罗降临之后。难道是因为阎罗大人的现身让白胡子感受到了压力？这一刻，就连白羽也想不通究竟是为什么。可突然，他看到了天空那闪闪发光的北斗七星，他似乎想到了什么。原来如此，如果说我们知道了他的计划，那我们肯定不会听他的话。先到这里，白羽赶忙在纸上写下了一堆文字，嘱咐属下务必要将。其交到阎罗大人的手上，然后他轻声的凑到属下的耳边，极其严肃的说了些什么。可就在这时，一道道人影突然出现在月空之下，他们破窗而入，直奔白羽。不等属下做出反应，白羽一把将他推出门外。我的性命就拜托你了。原本原以为属相不会是民间的一种风俗，但近期他们发现属猪的人竟莫名的开始陷入抑郁，而属羊的人则开始大量信奉宗教。至于属蛇的人，其犯下杀人罪的概率正在持续飙升，具体原因就连科学家也无法给出解释。此时，随着几道人影破窗而入，领头的菊右京缓缓开口：“想必你应该很清楚我来这里的目的了，那么就和我去见一见白虎。”这个时候的白羽为了给属下争取更多逃离的时间，他开始假装自己什么都不知道。不如你先告诉我，为什么白胡子要在这个时候召集我们？难道是因为有什么大计划？菊右京一听白羽这话，立刻就察觉到了对方肯定是知道了些什么。他并没有回答，而是轻轻抬手，顷刻间几道剑影便轰击在白羽的身上。你的话太多了。说完就示意手下把白羽带走。与此同时，躲在门外的下属正好目睹了这一切，他强压住内心的愤怒。白羽大人的良苦用心他不能辜负，于是只能转身朝着大楼外跑去。而这边菊右京也很快发现了门外的动静。可是他并没有放在心上。此刻对于他来说，最重要的是找到剩下的十二地址。于是他让人打开了传送门。可就在众人准备进入传送门时，一个声音叫住了他们。只见一个僧人模样的大汉缓缓开口：“你们先进去，我之后再和你们会合吧。”一听这话，众人马上就猜到了他想干什么。花和尚，你是不是又想一个人去找乐子？难道你就这么喜欢欺负人类吗？韦僧心中的想法一语就被道破。可他并没有生气，反而满嘴阿弥陀佛的微笑起来。眼看拿他没有办法，菊右京便嘱咐他：要是遇到阎罗大人，千万不要动手，一定要第一时间立刻。逃跑！韦僧口中说着当然，但看到众人进入了传送门，他又露出了一副诡谲的笑容。次日，由于协会总部遭受了袭击，窒息等人一早便被召集赶往总部。可在车上，阎罗却好奇。猎魔者协会究竟是做什么的？窒息解释，猎魔者协会其实就是政府为了保护平民而设立的机构，而猎魔者就像警察一样，是公务员。可这些解释听到阎罗耳中，却像是在听天书一般，那不太聪明的样子让窒息只感到一阵无语。这一刻，他终于明白了小黑为什么说阎罗大人就是个笨蛋，除了审判之外啥都不懂。原来小黑一直以来都是这么辛苦。思考再三，窒息给出了一个最简单的解释：猎魔者就是专门抓捕王者的警察，靠政府给的工资保护大家免受亡灵的伤害。按照实力划分的话，王者的力量大于普通的人类，而穿上兽衣的人类则比普通的王者强，但拥有兽衣的王者却更强，而这种王者也被称为天者。听完这些解释，阎罗这才恍然大悟。片刻后，两人终于抵达了总部附近的区域，可是眼前的景象已经完全变了模样，全然成了一片废墟。正当阎罗感到一阵疑惑的时候，小黑突然从地狱空间里跳出来，那脸上的血。让窒息不禁有些担忧。原来他在地狱空间的这段时间一直在拷问伊万，虽然从伊万的口中始终没有得到什么有用的情报，但他却确认了一件事情，那就是阎罗大人曾经的一些手下都跑去投靠了白虎。窒息一听还以为这是一件好事，那样就可以去说服他们把王者带回来。可阎罗的神情却瞬间严肃了起来，这下可就麻烦了。不过只要不是菊右京和不坏那两个家伙就行了。随后他让窒息先联系一下猎魔者总部，告诉他们有两名支援者会尽快赶过去，并且会以最快的速度清理掉一切障碍。说罢，他转身看向一旁想要偷袭的王者，一团。烈火在他手上熊熊燃起。不久后，各地开始争相报道此次协会遇袭的情况。虽然猎魔者们正在全力进行抓捕，但因为这次的情况和往常不同，王者们是有组织性的行动，甚至还出现了拥有兽医的天者，因此抓捕行动进展的相当困难。而随着王者数量的增加，
，临时救助中心也即将面临被突破的危险。随着画面突然中断，韦森带着一群王者也成功突破了防线。看着前方瑟瑟发抖的人类，韦森口中说着我佛慈悲的话语，脸上却露出了戏谑的笑容。凡人，你们似乎在藏着什么东西啊！众人听后却不明所以。然而，对于面前这几人，鬼僧根本不屑出手，他只是轻声一句，身后万千王者便蜂拥朝着众人扑去。猎魔者们见状，纷纷穿上兽衣，催动异能。可面对如此之多的王者，哪怕是在资深的猎魔者也难以抵挡。此时，他们唯一的希望只能寄托在支援，尽快打。可随着时间一秒一秒的过去，猎魔者们纷纷陷入了绝境。而就在这时，他们也终于等到了支援者的消息。可当得知只有两人前来支援的时候，他们重新燃起的希望再次变成了绝望。与此同时，一道庞大的身影出现在两人身后。看来神已经抛弃了你。在看清来人的面孔后，绿发男子竟然不由自主的颤抖了起来。此刻直觉告诉他，这个王者已经强大到令人毛骨悚然，他的命运在这一刻也彻底掌握在了这个王者的手上。这时，鬼僧缓缓开口：“人生在世，来也空空，去也空空。如果让这些生命就这样在虚无中死去，你不觉得可惜吗？”说罢，他抬手指向墙后那些老弱妇孺：“如今你们的白羽大人已经被我们抓走了，不如老老实实的把藏起来的那个人交出来，或许我会大发慈悲放了你。”原来，昨晚鬼僧也察觉到了那名属下的存在，他的身上肯定携带了什么重要的情报，甚至让白羽不惜留下来为他争取时间，所以鬼僧这才留下来准备整出此人。此刻，绿发男子听到鬼僧这番话，他先是大惊。白羽大人竟然被抓走了，然而却又感到疑惑，他根本没有见过鬼僧说的那个人。眼看威逼不行，鬼僧便开始利诱，随即他露出了和善的笑容：“只要你答应让我们过去，不管有没有找到我要找的人，我都会就此停手，安静的离开。”而此刻，昨晚逃脱的下属非常清楚，这群人是在寻找自己。面对如今的局面，他有些不知所措了。一方面，他不想让人们因为他陷入危险；而另一方面，他也不想让白羽大人的努力白费。就在他的内心无比挣扎的时候，一个身影出现了。只见窒息微笑着向他打了声招呼。与此同时，绿发男子在听完鬼僧。的话语后也陷入了两难，可就在这时，他的同伴却大骂一声，这才将他从虚假的谎言中惊醒过来。一个全身都散发着浓厚血腥味的混蛋，又怎么可能会将生命放在眼里？前辈，你千万不要被他骗了，这家伙只是在享受这一切而已。听到这话，鬼僧终于露出了真面目，看到你们如同灯火在强风面前摇摆不定，这个场景简直太有趣了。只可惜最后还是被你们发现了。说罢，他举起权杖，准备将这群人类彻底消灭。然而这时，一道红光洞穿了他的手臂，尾声大惊，那暗红色的火焰是吞噬一切的业火。他转头看去，只见阎罗浑身火焰环绕，缓缓走来。好久不见，阎罗大人！原来鬼僧泥牛还是人类的时候，就能徒手撕碎老虎。因为他那举世无双的力量，被阎罗大人赏识，成为了阎罗手下十二帝之中的一人。可令人想不到的是，如今的他竟然成了白胡子的手下。两人对视许久过后，鬼僧却露出了戏谑的表情：“阎罗大人，退休生活过得还愉快吗？”对了，不知道您的意中人江陵找到了吗？此话一出，阎罗的脸色瞬间黑了下来。